ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದರೆ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೇ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೋರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆರ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇವ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇವ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರು ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇವು ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು ರೈಸು ಆಯಿಲು ಶುಗರು ಹಾಗೆ ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಅಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸು ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಪೀಸಸ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಲೆಜ್ಜರು ಹಾಗೆ ಓಚರ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ರೈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದು ಈ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆಯಿಲು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾ
ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಲೆಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೋಚರ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೆಜರ್ಸ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೈಸ್ ಆಯಿಲ್ ಶುಗರ್ ಲಕ್ಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಲೆಜರ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಥ್ರೂ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಥ್ರೂ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ನಾನು ಲೆಜರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಓಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಕುಮಾರ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ನೋ ಲೆಜರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡುವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಟು ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿದೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಲೆಜರ್ ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಥ್ರೂ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಲೆಜರ್ ನ ಕ್ರಿಯ
ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಲೆಜ್ಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದು ಈ ರೀತಿ ವೋಚರ್ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ರೈಸ್ ಆಯಿಲ್ ಶುಗರ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಫ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೆ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಸ್ ಫಲಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲಕ್ ಸೋಪು ಆಯಿಲ್ ರೈಸು ಶುಗರು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರೈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸು ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈಚ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ರೇಟ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಗರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ನ ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಲಕ್ ಸೋಪ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲಕ್ ಸೋಪ್ ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಈಚ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೋಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ವೋಚರ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವೋಚರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಡ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಕೌ
ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಕ್ ಸೋಪ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಲಕ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದು ತರ್ಟಿ ಪೀಸಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಈಚ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ತರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ವೋಚರ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೋಚರ್ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಕುಮಾರ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಚೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತ್ರೂ ಯಾರಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ನ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೋಚರ್ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಆಯಿಲ್ ಶುಗರ್ ಈ ಲಕ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಯಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾವ್ದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ರೈಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟೆನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಫೈ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಚ್ ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನ
ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನು ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ